നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കൊഞ്ചുള്ളി പെരട്ടാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഞാൻ കൊഞ്ച് ഉള്ളിപ്പെരട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് കൊഞ്ചിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് മസാലയിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പിരിയൻമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചതച്ചതിൻ്റെ നേർ പകുതി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൊഞ്ചിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ നീര് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി കുരു വീഴുന്ന വീണെങ്കിൽ അതെടുത്ത് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ കൈപ്പരസം വരും ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൊഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കിലോ കൊഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൊഞ്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മുതു ഭാഗത്തുള്ള വെയിൽ എടുത്ത് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിനൊക്കെ അസുഖം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി കേട്ടോ അത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മുട്ട ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി മുട്ട ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷേ അക ഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇനി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി തീ അങ്ങ് കൂട്ടി വെക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുട്ട ചേർത്തേക്കുന്നുണ്ട് കൊഞ്ചിൻ്റെ പിറ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയും വറുത്തെടുക്കാം ഈ കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം ഈ കൊഞ്ചിനെ നമുക്ക് മറ്റേ അടുക്കിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു പച്ച ചൊവ മാറട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ കൊഞ്ചിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി അതായത് സവാളയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുകൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോവും ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഉപ്പ് കൂടിയാൽ ഒന്നും ചെയ
നമുക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സവാള വാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് ഉടയണം അതുവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വഴട്ടി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് കൊഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം മറക്കരുത് മറിച്ച് തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം രണ്ടാമത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനിട്ട കൊഞ്ചും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയോടൊപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതുകൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേറ് തീയിൽ ഇട്ടേക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ മസാല വഴണ്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനാണ് കരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് ഈ അടുപ്പിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കണം അപ്പം ഈ ചൂട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളിയും പാകത്തിന് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പൊടിയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിരിയമുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊഞ്ചിനായാലും കണവയ്ക്കായാലും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുരുമുളകും നല്ലതുപോലെ ചേർന്ന അല്ലെങ്കിൽ വയറിന് അസുഖം വരും മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും ചേർത്ത് ചെറുതീയിലായിരിക്കണം മറക്കരുത് ഞാൻ എല്ലാ എൻ്റെ റെസിപ്പിയിലും പറയുന്നതാണ് ചെറുതീയിൽ വെച്ച് ചേർക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ എളുപ്പം വഴി പറഞ്ഞുതരാം ഒരു പാത്രത്തിൽ എല്ലാ പൊടികളും എടുത്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചെറുതീയിൽ നിങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം ചെറുതീയിൽ വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷമേ പൊടികൾ ചേർക്കാവുള്ളൂ അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രത്തിലെ ചൂടും ഒന്ന് ക്രമപ്പെട്ട് വരും അതിന് ശേഷം പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ കരിയത്തില്ല നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം പാകത്തിന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒന്ന് തീ കൂട്ടി കൊടുക്കുക തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് നല്ലൊരു തിള വന്നതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ചെറുതീയിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പം നല്ലതുപോലെ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറുതീയിൽ മിക്ക മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ തീയിൽ കിടന്ന് നെയ് തെളിഞ്ഞ് വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി പെരട്ടിനുള്ള മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല നെയ് തെളിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കൊഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ചേർക്കേണ്ടത് കൊഞ്ച് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നേരിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതാണ് ടേസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പും ഗരം മസാലയൊക്കെ നോക്കിക്കോണം അതുപോലെ തന്നെ എരിവും ചിലവർക്ക് ഇത്രയും എരിവ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എരിവിന് മാറ്റം വരുത്തണം ഇതൊന്ന് ചെറുതീയിൽ കിടക്കട്ടെ കിടന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നല്ലതുപോലെ നേരത്തെ നെയ് തെളിഞ്ഞതുപോലെ നെയ് തെളിയണം തേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലായിരിക്കണം ഒത്തിരി വെള്ളമായിട്ട് എടുക്കരുത് നമ്മൾ ആ കൊഞ്ച് ഉള്ളിപ്പരട്ട് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു സർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ കൊഞ്ച് ഉള്ളിപ്പെരട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റൊര